my dear friends and students in this video we are going to discuss how to avoid raise around condition in jk flip flop so last class nama paathom jk flip flop eppadi operate agudhu so and raise around condition vandu edunala jk flip flop la varudhu appdi solli paathom adha raise around condition na j oda value k oda value high a irukum bodhu adha 1 a irukum bodhu அவுட்புட்டில் வந்து கீப் ஆன் டாக்லிங் ஓகே ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் இந்த மாதிரி மாறி மாறி டாகில் ஆகிட்டு ஒரு ஒரு நிலையான ஒரு ஸ்டேட்டில் இல்லாமல் அது கீப் ஆன் டாக்லிங் ஓகே அன்கண்ட்ரோல்டு டாக்லிங் ஸோ அந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அந்த ரேஸ் அரவுண்ட் கண்டிஷன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரேஸ் அரவுண்ட் கண்டிஷனை அவாய்ட் பண்ணுறது த்ரீ வேஸில் நம்ம பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா டெல் ஆஃப் டி கிரேட்டர் தேன் டிபி அதாவது propagation delay of the flip flop should be greater than the pulse width eppadi nu pathinga na so indha mari uncontrolled toggling nadakkirukku inno reason enna nu pathinga na flip flop oda performance romba fast ah irukku i mean po j um k um high ah irundhu once perform panni idhila vandha zero ah irukkar ipo toggle aayi one kadaikudhu nu veinga appo q bar vandha zero எகெயின் வந்து இந்த ஒன்னும் ஜீரோவும் நம்ம ஃபீட்பேக்கை வந்து இங்கே இன்புட்டாக கொடுத்து அதை எகெயின் பர்ஃபார்ம் பண்ணி நமக்கு ஜீரோ கொடுக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ஃபீட்பேக் கொடுத்த உடனே நமக்கு என்ன வந்துடுது எகெயின் வந்து அவுட்புட் வந்துடுது ஓகே இப்போ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இதை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால நமக்கு இப்போ இது டாகலிங் ஆகிட்டே இருக்குது கீப் ஆன் டாகலிங் ஓகே அப்போ இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலான்னா இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்புக்கு நம்ம ஒரு டிலே கொடுத்தோம்னா ஓகே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்போட டிலேவை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா ஓகே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டாகலிங் வந்து இந்த மாதிரி நடக்காது ஒன்ஸ் டாகுல் ஆனோடனே அந்த அவுட்புட் தான் ஃபீட்பேக்காக இங்கே இன்புட் போகுது இல்லையா அந்த டாகுல் ஆன அந்த ஃபீட்பேக்கை வந்து இது ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு டைமை வந்து அதிகமாக எடுத்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே இது என்ன ஆயிரும் இந்த கிளாக்குள்ளே அது என்ன போயிடும் அது ஜீரோ ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் டெல் ஆஃப் டிங்கிறது இந்த இந்த பீரியட் தான் ஓகே இந்த கேப்பை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அதை வந்து டெல் ஆஃப் டீன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இனிஷியலாக வந்து லோ ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னா ஒன் ஸ்டாகில் ஆனதுக்கப்புறம் மேலே ஹை ஸ்டேட் வந்துடுது ஓகே இப்போ எகெயின் வந்து இந்த ஹை ஸ்டேட் இந்த ஃபீட்பேக் வந்து நமக்கு இன்புட்டாக போகிறதுனால எகெயின் என்ன ஆகுது டாகில் அப்போ அந்த பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் இப்போ இந்த பீரியட்லேயே என்ன ஆயிடுது ப்ரொபகேஷன் டிலேங்கிறது இவ்வளோ தான் இதுக்கப்புறம் அது ஸ்டேட் மாறிடுது எகெயின் வந்து கீழே இருந்தது மேலே போகிறோம் இந்த பீரியட் தான் எகெயின் அப்போ ப்ரொபகேஷன் டிலேனு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் இந்த டைம் பீரியட்லேயே வந்துட்டு இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக கொடுத்து நமக்கு அவுட்புட்டில் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சேஞ்சஸ் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கு ஓகே ஸோ ப்ரொபகேஷன் டிலேனா என்னென்னா நம்ம இன்புட் கொடுத்து அந்த சிஸ்டம் வந்து அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிற அந்த டைமை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ப்ரொபகேஷன் டிலேன்னு சொல்கிறோம் இந்த டைம் டேக் அண்ட் ஃபார் த டிவைஸ் டு ப்ராசஸ் த இன்புட் இப்போ அந்த ப்ரொபகேஷன் டிலே எவ்வளோ நேரம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொபகேஷன் டிலே வந்து இந்த பல்ஸ் வித் இருக்கு இல்லையா இந்த டைம் பீரியடை விட இந்த ப்ரொபகேஷன் டிலே பீரியட் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்ஸ் தான் டாகுல் ஆகும் இல்லையா அப்போ இந்த மாதிரி டாகுலிங்கை வந்து நம்ம தவிர்க்கலாம் ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல் ஆஃப் டி ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் டிபி ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜ் ட்ரிகரிங் நம்ம முன்னாடியே ட்ரிகரிங் கான்செப்ட் பார்த்துட்டோம் ஸோ ட்ரிகரிங்கில் ரெண்டு டைப் இருக்குது லெவல் ட்ரிகரிங் எட்ஜ் ட்ரிகரிங் அது தெரியலனா அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம ரேசர் ஒன் கண்டிஷன் எங்கே அக்கர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ட்ரிகரிங்கில் தான் அதாவது எவ்வளோ நேரம் இந்த கிளாக் பல்ஸ் வந்து ஹையாக இருக்கோ அவ்வளோ நேரம் இந்த டாக்லிங் வந்து நமக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கும் எதனாலனா இந்த கிளாக் பல்ஸ் ஹையாக இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் அப்போ ஆக்டிவாக இருக்க இருக்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ இதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இந்த பீரியட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தானே வந்துட்டு நமக்கு ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ இது ஷார்ட்டாக இது லோலேருந்து ஹை பீரியட் போகிற இந்த டைம் அதை தான் எச் ட்ரிகரிங்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த எச் ட்ரிகரிங் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ ஒன்லி இந்த டாகலிங் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமில் மட்டும் தான் நடக்கும் இப்போ எச் ட்ரிகரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிளாக் பல்ஸ் நம்ம இப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இப்போ எச் ட்ரிகரிங்னா என்னது ஜீரோலேருந்து ஒன்னோ இல்லை ஒன்லேருந்து ஜீரோ இதை தான் எச் ட்ரிகரிங்னு சொல்கிறோம் அதாவது பாசிட்டிவ்னா ஜீரோ டு ஒன் நெகட்டிவ்னா ஒன் டூ ஜீரோவில் வர அந்த டைம் பீரியட் தான் வந்து அந்த டைம் பீரியடில்
அப்போ எப்போ வந்து கிளாக் பல்ஸ் வந்து ஜீரோ டு ஒன் ஸ்டேஜ் போகுதோ அப்போ தான் என்ன ஆகுது இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வந்து ஆக்டிவ் ஆகுது ஓகே அப்போ ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் ஆக்டிவ் ஆகிட்டு ஆகி நமக்கு இங்கே டாக்லிங் நடந்துடும் இப்போ டாக்லிங் என்ன ஜீரோலேருந்து ஒன் ஸ்டேட் போயிடும் ஒன் ஸ்டேட் இப்போ போயிடுச்சு ஓகே எகெயின் என்ன ஆகும்னா இதுக்கப்புறம் இந்த ஜீரோலேருந்து ஒன் போகிற டைமில் மட்டும்தான் அந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் அப்போ ஒன்னை ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா தென் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வில் கெட் இன் ஆக்டிவ் அப்போ ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் நமக்கு இந்த டைமில் எந்த ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸுமே நடக்காது எகெயின் வந்து இங்கே பாருங்கள் எங்கே நடக்குன்னு எகெயின் எப்போ ஜீரோ டு ஒன் போகுதோ அப்போ தான் ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்போ அது வரையிலும் நமக்கு அவுட் புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ஒன்னில் தான் மெயின்டைன் ஆகும் எகெயின் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து ஒன் போகுது அப்போ என்ன ஆகும் எகெயின் டாகுல் ஆகும் அப்போ இங்கே அவுட் புட் வந்து ஹை ஸ்டேட்லேருந்து டாகுல் ஆகி லோ ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எச்டி கிரிங்கில் இந்த கிளாக் பல்ஸ் ஃபுல்லாகவுமே ஒரே ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது ஓகே ஹைனா ஹை லோனா லோனு ரொம்ப நேரம் நமக்கு இந்த டாகில் ஆகாமல் இருக்கிறத தான் என்ன சொல்கிறோம் இந்த எச் இந்த எச்டி கிரிங் மூலிமா நம்ம ரேசர் ஒன் கண்டிஷனை அவாய்ட் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இந்த மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வந்து மாஸ்டர் ஆக்ட் ஆகும் இன்னொரு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வந்து ஸ்லேவாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பாக வந்து ஜேகே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எடுத்திருக்கோம் ஸ்லே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பாக வந்து எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எடுத்திருக்கோம் மாஸ்டர் ஸ்லே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோன்னா சி சிம்பிள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜேகே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம இந்த ஃபீட்பேக்கை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஃபீட்பேக்கை இமீடியட்டாக நம்ம எகெயின் இந்த ஜேகே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்புக்கு கொடுக்காமல் ஓகே இதை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த அவுட்புட்டை வந்து எதுக்கு கொடுக்குறோம் இந்த அவுட்புட்டை நம்ம வந்து எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்புக்கு கொடுக்குறோம் ஓகே இந்த எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பில் எகெயின் நமக்கு இந்த எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்லேருந்து வர அவுட்புட்டை தான் நம்ம ஃபீட்பேக்காக வந்துட்டு இந்த எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்லேருந்து வர அவுட்புட்டை தான் நம்ம ஃபீட்பேக்காக கொடுக்குறோம் ஓகே அதை தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இங்கே ஜேகே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் அப்போ இமீடியட்டாக இந்த ஃபீட்பேக் எடுக்காமல் இந்த இடத்துல ஸோ இந்த அவுட்புட்டை வந்து எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக அந்த அவுட்புட்டை வந்து இங்கே ஃபீட்பேக்காக இங்கே வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது தான் மாஸ்டர் ஓகே இது வந்து மாஸ்டர் இது மாஸ்டர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இது வந்து ஸ்லே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் ஸோ எதனால் இதை வந்து மாஸ்டர் இதை ஸ்லேவ்னு சொல்கிறோன்னா இங்கே என்ன அவுட்புட் வருதோ அதே தான் இதை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்போட எண்டலையும் கொடுக்கும் அதாவது மாஸ்டர் காப்பி பண்ணி அந்த ஸ்லேவ் கொடுக்கறதுனால இதை வந்து மாஸ்டர் ஸ்லேவ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து மாஸ்டர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இது வந்து ஸ்லேவ் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் சி இந்த ஸ்லே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்புக்கு எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் தான் யூஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் ஜேகே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இதில் பெருசாக எந்த ஆக்ஷனும் இதில் பண்ண போகிறது இல்லை ஒரு டிலே மாதிரி தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே என்ன அவுட்புட் கிடைக்குதோ அதே தான் இங்கேயும் கிடைக்கும் ஓகே அதனால் இதுக்கு எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பே போதும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஜேகே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பில் எந்த ஒரு காம்ப்ளிகேஷனும் இருக்காது சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணுறதுல எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்போட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஸோ அதனால் எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எடுத்துக்கிறதே பெஸ்ட் ஓகே அதனால் நான் இங்கே வந்து எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எடுத்திருக்கேன் ஓகே இப்போ இந்த மாஸ்டர் ஸ்லே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பில் எப்படி வந்து இந்த ரேசர் அவுண்ட் கண்டிஷனை அவாய்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த மாஸ்டர் ஸ்லே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்போட மெயின் ஐடியா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாக் பல்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்புக்கு நம்ம கிளாக் பல்ஸ் டைரெக்டாக கொடுத்துருவோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்புக்கு டைரெக்டாக கொடுத்துருவோம் செகண்ட் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ந இங்கே வந்து ஒரு இன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணி அதை இன்வெர்ட் பண்ணி தான் நம்ம இங்கே கிளாக் பல்ஸ் கொடுப்போம் அதாவது என்ன மீனிங்னா இந்த கிளாக் பல்ஸ் வந்து இங்கே ஒன்னாக இருக்குன்னா இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்புக்கு வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் இங்கே கிளாக் பல்ஸ் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வந்து ஒன்னாக இருக்கும் ஓகே
இந்த நான் கேட்டோட த்ரீ இன்புட்ஸுமே ஒன் அப்போ அவுட்புட் என்னென்னா ஜீரோ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்புட் ஒன் ஒரு இன்புட் வந்து ஜீரோ அப்போ ஏதாவது ஒரு இன்புட் ஜீரோவாக இருந்தால் கூட நமக்கு அவுட்புட் என்ன வரும் ஒன் நெக்ஸ்ட் கேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்புட் வந்து ஜீரோ அப்போ ஆப்வியஸ்லி நமக்கு அவுட்புட் என்ன வரும் இங்கே ஒன் தான் வரும் இந்த ஒன் இங்கே ஃபீட்பேக்கை போய் ரெண்டுமே ஒன் நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஜீரோ ஓகே அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ ஒன் ஒய் பாரோட வேல்யூ ஜீரோன்னு இப்போ கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்போட அவுட்புட் நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒய்யோட வேல்யூ வந்து இனிஷியலாக வந்து ஒய்யோட வேல்யூவும் கியூவோட வேல்யூவும் ஜீரோ இல்லையா அதாவது இங்கே கியூவோட வேல்யூ நம்ம ஜீரோன்னு கன்சிடர் பண்ணணும் இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோ இப்போ ரெண்டுமே இனிஷியலாக லோ ஸ்டேட்டில் இருந்தது நம்ம எப்போ கிளாக் பல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோமோ அப்போ என்ன ஆகுது ஜேவோட வேல்யூவும் கேவோட வேல்யூ ஒன்றா இருக்கிறப்போ ஒன் ஸ்டாகில் ஆகி இப்போ ஒன்னுங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கு ஓகே இப்போ ஒய் வந்து என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது ஒனில் இருக்குது ஓகே ஒய்யோட அவுட்புட் வந்து ஒன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஒய்யும் ஒய் பாரும் வந்துட்டு இந்த அவுட்புட் வந்து ரெண்டும் செகண்ட் இருக்கிற ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்புக்கு இன்புட்டாக போகும் ஓகே இதனால் நான் மாஸ்டர்லேருந்து அப்படியே நமக்கு ஸ்டேவுக்கு போய் தென் எகைன் இந்த ஸ்டேவ் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நமக்கு ஃபீட்பேக்கை இந்த மாஸ்டருக்கு வந்து கொடுக்கும் ஓகே பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாஸ்டர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்லேருந்து அவுட்புட் வந்து நம்ம ஸ்டே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்புக்கு கொடுக்க முடியாது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம கிளாக் பல்ஸ் வந்து இன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் அப்போ இங்கே ஆக்டிவாக இருக்கிறப்ப இது ஆப்வியஸ்லி இது என்ன ஆயிரும் இன்ஆக்டிவாக இருக்குமா அப்போ இது ஆக்டிவாக இருந்து ப்ராசஸ் பண்ணால் தானே இதிலிருந்து நம்ம ஃபீட்பேக் எடுத்து இங்கே கொடுக்க முடியும் அப்போ இந்த செகண்ட் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வந்து ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது ஓகே இப்போ இமீடியட்டாக இதை வந்து கொடுக்க முடியாது இப்போ அது வரைக்கும் இந்த ஒய்யோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குன்னா ஒன்னாக இருக்கும் எதனாலன்னா இங்கே ஃபீட்பேக் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே கொடுத்தா தானே ப்ராசஸ் பண்ணி அது எகைன் அந்த ஸ்டேட் அவுட்புட் ஸ்டேட் வந்து மாறும் இப்போ இந்த ஃபீட்பேக் வரைக்கே இப்போ சான்ஸ் இல்லை எவ்வளோ நேரம் இந்த கிளாக் பல்ஸ் ஒன்னில் இருக்கோ அது வரைக்கும் இந்த செகண்ட் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பில் எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் நடக்காது ஓகே அப்போ இந்த அவுட்புட்டை வாங்கி இங்கே ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கே வழி இல்லை அப்போ இந்த ஒய்யோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னுங்கிற வேல்யூ இது வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஓகே இப்போ வந்து கிளாக் பல்ஸ் ஒன் இப்போ கிளாக் பல்ஸ் வந்து இங்கே ஜீரோ கொடுக்குறோம் ஓகே இப்போ என்ன ஆகிடும் இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வந்து இன்ஆக்டிவ் ஆயிரும் இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வந்து ஆக்டிவ் ஆயிரும் அதாவது இப்போ இது வந்து ஆஃப் கண்டிஷன் இது வந்து ஆன் ஓகே இப்போ என்ன ஆகும் இப்போ வந்து இந்த ஒய்யையும் ஒய் பாரையும் இது வாங்கிக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இங்கே இன்புட் வந்து ஒன் கொடுக்குறோம் இங்கே வந்து ஆறுக்கு வந்து ஜீரோ கொடுக்குறோம் கிளாக் பல்ஸ் ரெண்டுக்கும் என்ன ஆயிரும் இங்கே நம்ம ஜீரோ கொடுக்குறப்ப கிளாக் பல்ஸ் என்ன ஆயிரும் ரெண்டுக்குமே ஒன் கிடச்சிரும் ஓகே அப்போ இதை ப்ராசஸ் பண்ணி ரெண்டு இன்புட்டுமே ஒன் அப்போ அவுட்புட் வந்து இங்கே ஜீரோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஒரு இன்புட் வந்து ஜீரோ அப்போ அவுட்புட் வந்து ஒன் எகைன் வந்து இங்கே ஜீரோ ஏதாவது ஒரு இன்புட் வந்து ஜீரோனாலும் அவுட்புட் வந்து நமக்கு ஒன் தான் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த ஒன்னை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே இப்போ கொடுத்தோம்னா இப்போ ரெண்டுமே ஒன் இப்போ கியூபாரோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஓகே அப்போ இனிஷியலாக கியூவோட வேல்யூ ஜீரோ இருந்தது இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுது ஒன்னாக இருக்குது கியூபாரோட வேல்யூ ஒன்னாக இருந்தது இப்போ வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஓகே அதாவது என்ன ஒயில் இருக்கோ அதே தான் இப்போ ஒய் வந்து ஒன் அதே மாதிரி கியூவோட வேல்யூ ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒய் பாரோட வேல்யூ ஜீரோ அதே தான் கியூபாரோட வேல்யூ ஓகே அதனால தான் இந்த மாஸ்டர் ஸ்லேவ்னு சொல்கிறோம் மாஸ்டர் என்ன அவுட்புட் கொடுக்குதோ அதே தான் இந்த ஸ்லேவில் இருந்தும் அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் கிளாக் பல் ஜீரோ கொடுத்தோன்னா செகண்ட் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் ஆக்டிவ் ஆகி ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட் கிடச்சிருச்சு அதாவது கியூவோட வேல்யூ வந்து ஒன் கியூபாரோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ இப்போ இந்த ரெண்டு அவுட்புட்டும் எங்கே போயிடும் ஃபஸ்ட் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்க்கு ஃபீட்பேக்காக போகும் இல்லை அதாவது இன்புட்டாக போகும் அப்போது கியூவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கியூபாரோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபீட்பேக்கையும் இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்னால் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது எதனால் என் கிளாக் பல் ஜீரோ கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வந்து என்னது இன்ஆக்டிவாக இருக்குது அப்போ இங்கே ப்ராசஸ் பண்ணி இங்கே அவுட்புட் கொடுக்க முடியாது அப்போ ப்ரீவியஸாக என்ன அவுட்புட் ஸ்டேஜில் இருந்துச்சோ அதே ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் அப்போ ஒய் வந்து
ஹை ஸ்டேட்டில் இருக்குது எகெயின் இந்த கியூ வந்து எப்போ மாறும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் பல்ஸ் நம்ம இங்கே சேஞ்ச் பண்ணி ஒன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் ஆக்டிவேட் ஆகும் தென் எகெயின் வந்து கிளாக் பல்ஸ் ஜீரோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் செகண்ட் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் ஆக்டிவேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு இந்த கியூவில் ஒரு சேஞ்சஸ் கிடைக்கும் அப்போ அது வரைக்கும் என்னென்னா இந்த கியூவும் அதே ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் ஓகே ஹை ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த கிளாக் பல்ஸ் வந்து நம்ம எகெயின் நான் ஒன் கொடுக்குறேன் அப்போ இந்த ஃபீட்பேக்கை இதை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஒய்யோட அவுட்புட் ஜீரோ ஆயிரும் ஒய் பாரோட அவுட்புட் வந்து ஒன் கிடைக்கும் ஓகே அப்போ ஒய்யோட அவுட்புட் வந்து ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஸ்டேஜுக்கு நமக்கு வந்துருச்சு செகண்ட் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பில் எந்த சேஞ்சும் இருக்காது அதனால் அதே ஸ்டேஜ் தான் மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ அதுவும் ஜீரோ வரைக்கும் அதே ஸ்டேஜ் எகெயின் வந்து ஹை ஆகும் எகெயின் அதே மெயின்டைன் பண்ணும் ஜீரோ வரும் எகெயின் இந்த மாதிரி தான் ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி கியூவில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையாக இருக்கும் எகெயின் இங்கே வந்து லோ ஆகிடும் திருப்பி இந்த இடத்துல ஹையாக இருக்கும் லோ ஆகும் இந்த மாதிரி தான் இந்த ப்ராசஸ் வந்து போகும் அப்போ இந்த மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பில் ரேஸ் அரவுண்ட் கண்டிஷனே அக்கர் ஆகலை இல்லையா இப்போ இந்த கிளாக் பல்ஸ் எவ்வளோ நேரம் இந்த டைம் பீரியட் ஃபுல்லாகவுமே நமக்கு ஒரே ஸ்டேட்டை தான் இது மெயின்டைன் பண்ணுது டாகிலிங் நடக்கவே இல்லை அது ஒன்ஸ் மட்டும் டாகிலிங் நடக்குது திருப்பி இந்த அன்கண்ட்ரோல் டாகிலிங் இல்லை அதே மாதிரி இந்த கியூலையும் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் பல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறப்போ ஒன்ஸ் டாகுல் ஆகுது திருப்பி வந்து அதே ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது அப்போ ரேஸ் அரவுண்ட் கண்டிஷனை நம்ம இப்படி அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது தான் மாஸ்டர் ஸ்லீவ் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்போட டூத் டேபிள் ஆஸ் யூஷுவல் ஜேகே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் மாதிரி தான் பட் இந்த ஒன் ஒன் கொடுத்தா ஜேக்கும் கேக்கும் ஒன் ஒன் கொடுத்தா அந்த அன்கண்ட்ரோல் டாகில் மட்டும் நம்ம இதில் அவாய்ட் பண்ணுறோம் ஓகே அதாவது இங்கே பாருங்கள் இனிஷியலாக ஜேக்கும் கேக்கும் ஜீரோ கொடுக்கும்போது நமக்கு என்ன நடக்கணும் அவுட்புட்டில் நோ சேஞ்ச் அதே தான் வந்திருக்கு பாருங்கள் அவுட்புட்டில் நோ சேஞ்ச் என்ன இருந்ததோ ப்ரீவியஸாக என்ன இருக்கோ அதே தான் இங்கேயும் வருது அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இங்கே கியூலையும் பாருங்கள் இங்கே ஜீரோ கொடுக்குறப்போ ப்ரீவியஸாக என்ன இருந்ததோ அதே தான் வருது நோ சேஞ்ச் அதே மாதிரி ஜீரோ ஒன் கொடுக்குறப்போ ரீ ரீசெட் ஆகணும் ஓகே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் ரீசெட் ஆகணும் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ அதே மாதிரி ஒன் ஜீரோ கொடுக்குறப்போ ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வந்து செட் ஆகணும் அவுட்புட் வந்து செட் ஆகணும் அப்போ ஒன் ஒன் நெக்ஸ்ட் ரெண்டுக்குமே ஒன் கொடுக்குறப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வந்து டாகுல் ஆகணும் அதாவது ஜீரோ இருந்தால் ஒன் ஒன் இருந்தால் ஜீரோ அப்போ இங்கே ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் ஜீரோ இருக்குது இப்போ டாகுல் ஆகி நமக்கு ஒன் ஒன் கிடைக்குது அதே மாதிரி தான் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வந்து ஒன்னாக இருந்தாலும் அதே ஆப்ரேஷன் தான் ஜீரோ ஜீரோனா நோ சேஞ்ச் ஜீரோ ஒன்னா ரீசெட் ஒன் ஜீரோனா செட் ஒன் ஒன்னா டாகுல் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் மாஸ்டர் ஸ்லீவ் ஜேகே ஃப்ளிப் ஃப்ளோ அப்போ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்த்தோம்னா எப்படியெல்லாம் ரேஸ் அரவுண்ட் கண்டிஷனை அவாய்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபகேஷன் டிலேவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அதாவது கிளாக் பல்ஸ் வித்தை விட ப்ரொபகேஷன் டிலேவை இன்க்ரீஸ் பண்ணினா நமக்கு ரேஸ் அரவுண்ட் கண்டிஷன் வராது செகண்ட் வந்து லெவல் ட்ரிகரிங்க்கு பதில் ஹெச் ட்ரிகரிங் பண்ணுறது ஸோ தேர்ட் ஒன் வந்து மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இந்த மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பில் என்னென்னா ஜஸ்ட்டு நம்ம உடனே அந்த ஃபீட்பேக் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்து ப்ராசஸ் பண்ண வைக்காமல் ஒரு டிலே கொடுத்து நம்ம அந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பை ப்ராசஸ் பண்ண வைக்கிறோம் ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் ஷேர் திஸ் டியோ